，不是媳妇儿，你咋又来了呢？你又来干啥呀？你上你那屋睡觉去呗。不是你啥意思啊？你娶我这半年，你三天两头唠完我把那屋撵，我在那屋睡我都睡不习惯。那你在这屋睡整急我，我老不得劲儿了。我就在这屋睡。那行，那明天我买上家铺。你娶我回来是给你当室友的吗？还上下铺？<笑>你拿我当你媳妇了吗？啊？你拿我当你亲人了吗？你拿我当你唯一的枕边人了吗？你拿我当什么了啊？我拿了。你拿我当什么了？那你当我女儿了？哎呦我的妈！<笑>哦，你最喜欢我身体哪个部位啊？屁股。啊、为什么？因为你嘴会骂我，手会打我，脚会踢我，唯独只有屁股不会欺负我。<笑>你信不信老娘一屁股坐死你？哎呦我的妈！<笑>老板娘在吗？我出车回来了。回来正好，晚上来我家，咱俩喝点啊。嗯，还喝呀？我可不跟你俩喝了。上次在你家喝酒，一瓶啤酒给你撂倒了。嗯、啊，那我不装醉吗？啥意思？你听明白呀？那点事我能不懂吗？那桌子我不都给你收拾了吗？你是不是傻呀？我装醉就是为了让你给我收拾桌子呀，你不觉得差点啥呀？啊、哦，你这么说我明白了，你的意思是盘子碗我没给你刷呗？你脑袋是不是进水了？你脑袋才进水了呢，就两瓶啤酒，我能给你干那些活啊？再说了，菜也不硬，土豆丝都上来了。哎呦我的妈！你也吃不上四个菜。<笑>很多人都说我太小了，不忍心下手。<笑>其实你们都不了解我，你们要是了解我的话，你们就知道，其实我打扮起来是蛮成熟的。呃，已经到了奔三的年龄了啊，奔三。一个六十岁的老头住院，一个年轻的小护士都过来给他做皮试。十五分钟之后，这个小护士都过来查看皮试结果。拉着老头的胳膊，左看右看，看了半天，然后默不作声都出现了。后来呀，这个小护士都带着护士长又进来了，俩人都盯着老头的胳膊，又研究了半天，还是不能下结论。这时候，老头啊说话了，说：“护士啊，你们看的那个小红疙瘩呀，是温的盯的，做皮试的那个在另外一只胳膊上。”姐，啊，问你一个问题，中国有两个西。一个江西，一个广西。如果你能再说出两个带“西”的城市，我给你介绍个对象。小朋友，是否有很多？哎、<笑>我就是不要脸，没办法，我喜欢你，喜欢你啊，老公啊。我想睡觉，睡不着，你想要办法让我睡着。我能有什么办法让你睡着啊？我不管，反正你要想个办法让我睡着，我只数三个数。要是我睡不着的话，你看我怎么收拾你。你这、呃……快点的，老婆啊，你信不信我能在二十秒之内让你叫我一声爸爸？这不可能！你是我儿子，我是你爸爸。你是我儿子，我是你爸爸。你是我儿子。男人短命的八大真相，你占了几条？一、饭量很大，吃饭又很快；二、爱吃宵夜，吃完立马就睡；三、难受了不去看，每一次都硬扛；四、不爱吃早餐，不愿意喝水；五、经常喝酒还喝醉；六、酒瘾很大，烟瘾更大；七、经常熬夜，起床还特别晚。八，体重很胖，还不爱运动。小酒一喝，话就多了，唠唠心里嗑。兄弟，总挺想你的，他妈。会生小孩吗？你说什么呢？不白生的。如果你给我生个儿子，我可以给你五头猪；嗯、如果你给我生个女儿，我给你五只羊；嗯、如果你给我生个龙凤胎的话，我就给你十头猪加十只羊。
我今天没喝酒，我可以回床上睡吗？不行。嗯，人现在网上都流行出题，一加一等于几，答对了就能回床上睡。你你出个呗。听好啊，我买了五个馒头。对、啊、对，你别五个五个的，你有本事出出十以内的，我都能答出来。不行，我买了十个馒头，放冰箱里去了。第一天呢，我拿出来四个，吃了一个，又放回去了三个。昨天呢，我拿出来三个，你出去喝酒去了。我一生气呢，一个没吃，全都放回去了。今天呢，我拿出来五个，你吃了三个，我一个没吃，又放回去一个。问，等等等等等，你今天拿出来五个，我吃了三个，你放回去一个，那那还剩了一个算吗？算，算<笑>算你得说清楚呀、啊，那还虚晃我一招，一共还剩六个。妈<笑>，问哪？不许抢答。那那你问，问，我一共开了几次冰箱门？<笑><笑>哎呦我的妈！妈，我有大姨、三姨、四姨和小姨，我为啥没有二姨？她是不是死了？嗯、你再说一遍。我说我二姨是不是死了？嗯，我就是你二姨。啊、二姨，感谢你这么多年的养日子。那你现在告诉我，我妈到底是怎么死的？妈妈除了父母，没人惯着你。端人碗，受人管，吃人饭，看人脸，自古以来钱都没有好拿的，要么遭罪，要么受气。没钱先做事，有钱再做人。要想人前显贵，必须人后先受罪。大风大浪自己扛，酸甜苦辣自己尝，万般皆苦，唯有自度。来。我听别人说，你们男的关了灯以后抱谁睡，感觉都是一样的，有这回事吗？那能一样吗？抱着自己喜欢的人睡和不喜欢的人睡，那就是两种感觉。啥感觉？越得劲越不得劲呗。那你抱我睡的时候，你得劲不？得劲啊。啊，哎，那你不得劲的时候，你抱的是谁呀？<笑>说话呀。谁也不是啊。那谁也不是，你咋着得劲儿和不得劲儿呢？<笑>说吧，谁让你不得劲儿了？谁也没让我不得劲儿啊！啊，不是不是不是，这这，你最得劲儿吗？咋的？你都给我整蒙了，你瞅瞅吧。<笑>啥也不是，就你这样还总捣鼓三妻四妾呢，一个我你都对付不了。<笑>结婚之前我就想不明白，为什么不让男人三妻四妾？现在我想明白了，明白啥了？这条法律是保护男人的。<笑>